The Norwegian government places great emphasis on peace, security and public safety. The security needs of local communities and the local communities' right to have a voice in the policing of their own communities. Therefore, it is important to build trust between the public institutions, law enforcement agencies and the general public. And we hope that the objectives of the Kosovo Strategy and Action Plan for Community Safety 2018 to 2023 will be realized, strengthening the capacities of safety mechanisms related to prevention of negative phenomenon in order to reduce crime levels and safety problems in local communities. Number two, inclusion of communities and community safety mechanisms. Number three, inter-institutional coordination at all levels and citizens' cooperation. Number four, citizens' awareness regarding community safety threats. And number five, advancing the legal basis related to community safety mechanisms. Today, there are 71 local public safety committees established by the Kosovo police throughout Kosovo with the support of the OSCE mission in Kosovo. In an effort to revitalize some committees with new members, the mission will, will train or has trained an additional 283 LPSC members since 2018. Our training program is ongoing. When new members join the LPSCs, we offer training so to bring them up to speed so that they may be effective representatives of their local communities in these very important fora. The local public safety committees have implemented 125 small-scale projects covering a wide range of activities, contributing to the overall security of all communities. In addition, the mission itself has supported an additional 37 such projects. Most of these projects, as you probably know, have been focused on enhancing traffic safety through various construction services, including street lighting and sidewalks, while others have focused on enhancing safety at schools and neighborhoods, among other things through the installation of security surveillance cameras. Projects have also dealt with the proper use of the internet, awareness raising on trafficking in human beings, and in intercultural forums for youth from the various communities. In the LPSC structures, women comprise 16% of all participants or all members of the LPSCs. That is a very low figure. But what's even worse is that in 21 LPSCs, there are no women representatives at all. Ladies and gentlemen, let us work together to try to change this. Women are with us. They are part of us. I'm speaking as a man now. They cannot be neglected. They should not be neglected. And we will benefit from their participation and their contribution to local communities and to society at large. From our side, from the OSCE side, we will continue to work for greater involvement and increased women's participation in the LPSCs in, in particular, but also throughout Kosovo society. And women do have a role to play, and we should encourage them to contribute. Policia Kosovo is the first to offer a rent of the law. It's the first time to offer a rent of the law, and to guarantee a rent of the law in the law of the law of the law of Kosovo. Naturally, there are many problems that are created with the law of the law of the law of the law of the Republic of Kosovo, është parandalimi i krimit. Uh, Policia Kosovës, një nga objektivat kryesore, e ka bashkëpunimin me qytetarën parandalimin e krimit. Do të ishte i pa mundur që policia të din gjitha problemet cilat i kanë qytetarët, nëse qytetarët nuk bashkëpunojnë me neve. Vetë fakti që ne kemë problemet më vaja në trafik, për shemull, vetë fakti që kemë numër të madhë të aksidente ose të këmpsorve cilë të dëmtohen apo edhe në raste më të këshia shkojnë me raste fatale, shtrimin i tretuari e shpëtën një jetë, shtrimin i tretuari ose ndërtimi i një rrug, rrugice ose një, një rruget atje ose vendosja një shajet komunikacionit e shpëtën një jetë. Gjdo kush në shëshrin kosovare ka një rolë për të luajtur. Rolin që qytetari që këshillat e kanë është jashtë zakonisht shumë i rëndësishëm për neve. 
uzevši u obzir svoje dugogodišnje radno iskustvo u lokalnoj samoupravi, a sada i u svojstvu ministarke za administraciju lokalne samouprave, procenjujem da je funkcionisanje bezbedonosnih mehanizama koje uključuju i opštinski savjet za bezbednost zajednice kao i lokalne odbore za javnu bezbednost, predstavljaju sve obuhvatne mehanizme koji omogućavaju lokalnim rukovodiocima, bezbedonosnim strukturama kao i ostalim relevantnim predstavnicima da podele neophodne informacije i na taj način doprinesu da kroz razne mere preventivno deluju kako bi se održao mir i kvalitetna bezbednost u opštinama. Ovi odbori imaju jasne ciljeve. Podizanje svesti među građanima u vezi sa prirodom kriminala, neregularnostima kao i nasilno ponašanje u zajednici. Zatim, u tom smislu Ministarstvo administracije lokalne samouprave u skladu sa svojim mandatom monitoriše osnivanje ovih odbora po opštinama i sastavlja izveštaje u vezi sa njihovim funkcionisanjem. Tamo gde postoji jasno angažovanje i posvećenost da se adekvatno koordinišu zajedničke aktivnosti svih institucionalnih mehanizama, naročito kada te aktivnosti uključuju i građane u procesima donošenja odluka, rezultati su evidentni. Janë shumë projekte të latë janë implementu bashkarisht me ju, unë do të përmenë një vetëm disa shkurtimisht regullimi i tretuara vëtë që potencaj e dhe zarën të rejtori përgjëshëm, zotim e meti, ndryqimet publike, aktivitetet të rekreative për të rinë, ndërtimi i fushave sportive, shtypja brëshurëve, senzibilizuse kundër dukërive negative, parimet me të cilat punon policia në bashkësi, e që rjedhëmisht janë parimet të cilat punon policia e Kosovës, janë lishmëria, koordinimi dhe bashkëpunimi, partneriteti, transparenca, kanshmëria dhe bisushmëria, objektivat e strategjisë të policisë në bashkësi, fuqizimi dhe avancimi partneritetit, është ndërë objektivat kryesore të kësaj strategjie, ngritja bisushmërisë dhe knashmërisë të publikut me punën policore, bashkërendimi aktivitetet të policisë në bashkësi me strategjit tjera, avancimi reforma të mbrenshme dhe mekanizmat për monitorimin e zbatimit të strategjisë. Bindja i me sekretari komunës është që komunat në përgjithsi, pa përjashtuar dhe komunën e vushtres, badla faqohen me shumë sfida, kur është në pyetje siguria publike në komunitet, dhe në duhet them që komunat nuk janë endet të gachme të balafaqohen me sfidat që balafaqohen, me sfidat që dalin për sigurin në komunitet. Êshtë dëtyre se cilit prej neve, si pjestar të komunitetit, që të ndihmojmë dhe të ndërtojmë urat komunikimet e të bashkëpunimet me Policinë e Kosovës dhe me organet tjera të siguris, në njërë që të kemi sigurimet madhe për të mitë tonë në komunitet. Komuna e vushtres do të dedikoj bugjet për të përkrahur projektet e komiteteve lokale për siguri publike. Siguria është, dhe më thonë, esenciale për gjithë ne dhe është detyre se cilit për neve që të angazhoheme në në rritje në saj. Ministarstvo daje prioritet razvoju sve obukvat në pravno go kvira za zaštitu prava raseljenih lica. Tokom 2014. godine Ministarstvo za zajednice i povrat u saradnji sa kancelarijom OEPS-a na Kosovu i UNHCR-om započeli su regionalni proces posvećen pronalaženju trajnih rešenja za raseljenje lica na Kosovu i ova inicijativa uključuje dve opcije za trajna rešenja. Cilj ovog procesa, tzv. skopskog procesa, je da se relevantne institucije Prištine, Beograda, Skoplja i Podgorice redovno sastaju radi da se redovno sastaju radi pronaženja i sprovođenja rešenja za sva raseljena lica. Vodeće institucije, dakle u ovom procesu za sprovedjenje ovog procesa na Kosovu jeste Ministarstvo zajednice i povratak, budući da je među dužnostima ove institucije izrada politika, kao i promovisanje i sprovedjenje zakonodavstva u vezi sa promovisanjem i zaštitom prava zajednica i njihovi članova, uključujući i pravo na povratak.
Certificado de Dota vale mesmo fazer e 